ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெண்டைக்காய் பொரியல் மற்றும் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம்னா வெண்டைக்காய் கால் கிலோ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கடல் எண்ணெய் அப்புறம் நெய் அப்புறம் சாதம் ஒயிட் ரைஸ் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பாத்திரத்தை சூடு ஏற்றிக்கலாம் ஸோ பாத்திரத்தை சூடு ஏற்றிட்டு கடலை நான் ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவு கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எப்போயுமே காய் பொறிக்கிறதுக்கு கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு வெங்காயம் வந்து நான் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த ரை இந்த ரெசிபிக்கு வந்து இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வெங்காயம் அடுத்து நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டைக்காய் ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இது வந்து கழுவி தொடச்ச வெண்டைக்காய் அதில் குழ குழப்பு தன்மை நிறையாவே இருக்கும் இந்த வெண்டைக்காயில் ஸோ அது போகிற வரையும் நம்ம வந்து வதக்கணும் அது போன பிறகு தான் நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த மச அந்த குழ குழப்பு தன்மை இருக்கும் போதே மசாலா போட்டோன்னா எல்லா இடத்துலையும் மசாலா பரவாது ஒரு இடத்துலே இப்படியே ஸ்டிக்கினஸ்ஸாக அதே மாதிரி நின்றுக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வதங்கிட்டு அந்த ஸ்டிக்கினஸ்லாம் போன பிறகு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் நம்ம குழம்புக்கெலாம் வெண்டைக்காய் சேர்க்கும் போது வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நம்ம நறுக்கிட்டு அதை ஒரு கடாயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெறும் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றாமல் வதக்கிட்டு அது நல்லா கொஞ்சம் சுருங்கினோடனே அது லைட்டாக நம்மளுக்கு தெரியும் வதங்கினோடனே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குழம்புல போட்டால் நல்லாயிருக்கும் கார குழம்பாகட்டும் இல்லை சாம்பார் ஆகட்டும் அந்த ஸ்டிக்கினஸ் இருக்காது இது ஒரு டிப்ஸ் ஸோ நல்லா வதங்கணும் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த ஸ்டிக்கினஸ்லாம் போயிடுச்சு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் ரெண்டையும் நான் போடுறேன் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கலாம் அடுத்து உப்பு நீங்கள் குழந்தைக்கு போடணும் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ரெசிபி பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மிளகாய் தூளை குறைச்சிக்கலாம் நீங்கள் மிளகு தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னா ஸோ நல்லா வதக்கிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா சுருண்டு வரணும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ வெண்டைக்காய் போட்டோம் குட்டியாக எடுத்து ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தேங்காய் துருவல் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் தேங்காய் துருவல் லேஸாக கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா போட்டுக்கலாம் அது வந்து டேஸ்ட்டுக்காண்டி ஸோ போட்டுட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வெண்டைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் மூணு பேர் இருக்கீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த வெண்டைக்காய் பொரியலை எடுத்து வச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி கொடுக்கும் போது அதில் சாதத்தை போட்டு கிளறி கொடுக்கலாம் ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் டூ இன் ஒன் ரெசிப்பின்னு ஸோ உங்களுக்கு வந்து தேவையான பொரியலை எடுத்து வச்சுட்டு குழந்தைங்க எவ்வளோ சாப்பிடுமோ அவ்வளோ வெண்டைக்காயை மட்டும் வச்சுருங்க சிம்லே வச்சுக்கோங்க அடுப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி சுருங்கி வந்தால் தான் வெண்டைக்காய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது ஒயிட் ரைஸ் நம்ம போட்டு கிளறிடலாம் இந்த ஒயிட் ரைஸ் போட்டு கிளறிட்டு நம்ம வந்து லேசாக கொஞ்சம் நெய் சேர்த்தா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் சும்மா ஒரு ஸ்பூன் நெய் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தான் உங்கள் குழந்தைக்கு நெய் பிடிக்கும்னா சேருங்க ஸோ சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம கிளறி விட்டுடலாம் ஸோ இதில் நம்ம வெங்காயம் நெய் இதெல்லாம் சேர்க்கறதுனால விற்காது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி எப்படி வந்துச்சு நீங்கள் கமெண்டில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்க இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம்